La transformación en el Kaiju Berserker ha aparecido, pero Idino ha podido dominarlo, pero ¿cómo? Bueno, quédate en el resto del video para descubrirlo, porque damos inicio al review del capítulo 111 de Kaiju número 8. Iniciamos. Como lo saben o no, Idino y Mina ahora se encuentran tratando de derrotar o sobrepasar los poderes del Kaiju número 9 y el Kaiju número 2 unidos, que ahora al unirse los dos y tener la manipulación a disposición del Kaiju 9 se ha hecho más poderoso, más grande y más rápido. Por lo tanto para Idino y Mina le es imposible ponerse ante este monstruo pero teniendo las dificultades de casi acabar con la vida de los dos, Idino optó por darle pase a que saque su tarjeta bajo la manga o su as bajo la manga, que esta sería el poder del Berserker que consistiría a lo normal en cualquier historia del shonen de un poder que aún no logra controlar, pero gracias a que después de haber presenciado este modo de Berserker al enfrentarse con Isao, muchos de los altos mandos de ahora se preocupan, porque ahora serán problema de dos callos con poderes destructivos y no controlados, pero esto lo vemos que forma parte del entrenamiento que Idino y Narumi habían planeado, Después de que Isao les diera esa orden a Narumi que lo entrenara, pero Narumi tenía todavía ese pensamiento de que no fuera algo bueno porque luego se descontrolaría, pero después de haber perdido a Isao, este Ibino le pidió que lo entrenara y al ser el capitán de la división más fuerte y obviamente el capitán más fuerte, le daba toda la oportunidad de que si se descontrolara, este le pudiera dar un golpe certero o eliminarlo sin problema alguno. Cosa que el, al momento de que le dijo esta petición, Narumi se lo tomó como falta de respeto, que le hiciera una petición de alguien de bajo rango hacia él, siendo superior, pero comprende y aceptaría de todas formas. Pero este aceptando y mirándolo con su ojo de calle un número uno, que las cosas que no estarían para nada fácil para él porque ahora irían a combatir sin ningún problema él con todo su poder de callo que le han otorgado siendo un problema pero este aceptaría de todas formas recordemos que Shoshiro le enseñaría técnicas de combate puño a puño pero este Narumi se encargaría de entrenar a su forma de callo para que pueda obtener este poder de Berserker pero dejándole claro a Narumi que sabe que si no logra hacerlo nunca volverá a ser humano cosa que podemos verlo en sus manos como ya las escamas y protección de Kaiju no desaparece tan fácilmente, desatando un grito enorme en el campo de batalla, pensando Mina que ya está todo perdido y que le grita que no permita hacer estas cosas, pero con la buena noticia que Mina escucha como ese monstruo habla con la voz divino que le indica que tiene un minuto de poder de controlar todo este modo Berserker, impactada se muestra Mina no comprende cómo lo ha logrado, pero se saca de trance al momento de escuchar cómo Ivino le pide que lo apoye, en este enfrentamiento recordando esa sonrisa tan alegre de Ivino, que comprende la situación que no puede evitar que se transforme, eso porque sería contraproducente para la batalla, así que solamente le queda apoyar a Ivino. Lanzándose de imprevisto dejando un gran impacto en el piso hacia el callo número 9 es Tivino, soportando este impacto pero destruyendo todo a su paso cortándose un pedazo de su brazo abriéndose a los costados, sabiendo que no puede soportar otro golpe como antes lo hacía así que ahora evita a toda costa ese golpe notándose por un momento el rostro de Ivino que le cuestan esos golpes, porque comienza a sangrar y frustración se ve en su rostro, que le cuesta eh, elevar las venas en su cara. Evitando el golpe pero el impacto es atroz, aunque Ivino no se queda sin oportunidad de atacar, sacando una ráfaga de proyectiles de su boca, pero este Kaiju le lanza unos golpes que lo levanta, Aquí gritando que se apresuren y mientras que lo guían y apoyan lo lleven a donde apareció el callo número 9, dándole los caminos los científicos que están monitoreando toda esta batalla preguntándose por qué, por qué quiere ir a ese lugar disparando mina pero el callo evita esto notándose que de los cuatro brazos que cuenta este callo número 9 solamente le quedan tres que funcionan 
va funcionando los ataques de rapidez que da y vino porque este Kaiju solamente se limita a esquivar retrocediendo durante toda la ciudad creando golpes e impactos asombrosos llegando tan rápido a su límite que solamente le da para dos técnicas más Agarrándose los dos de las manos frente a frente notando el Kaiju número 9 como Idino está mostrando en su iris de Kaiju un poco el iris del humano y eso hace interesante este poder al Kaiju número 9 y denotando algo interesante por este Kaiju que comenta que al parecer su modo de ataque y que no puede efectuar una regeneración en los callos parece que este solamente existe o fue creado para aniquilar callos sabiendo el callo número 9 que entonces es de esa clase de ser el octavo esto nos puede denotar que ya había en el tiempo de la historia de los humanos o de los callos que se han revelado ante la creación de los callos o que estaremos viendo un pequeño guiño al futuro donde se encuentren callos más poderosos que haya sido creado no para destruir la humanidad o gobernarla sino solamente para acabar con los portadores de callos humanos como lo fueron los primeros que creó el callo número 9 para combatir contra Narumi, Kikoru, Shoshiro entre más pero ahora con la perfección divino Dando una patada que lo manda justo al punto donde apareció este Kaiju, estando al lado del Kaiju Monolito, que este se pregunta por qué lo habrán mandado aquí, e Ivino ya sabe que han pasado 40 segundos desde que se transformó, ya llegará a su límite pero con las condiciones cumplidas, así que es una misión completada, esto haciendo referencia de que no quería pelear con el Kaiju por mucho tiempo, por su límite más que nada pero solamente podía hacer algo dejarle el objeto ya dañado para que pueda destruirlo más fácil alguien más utilizando la técnica variante número 5 rótula espiral mejorada y siendo ese el primer golpe que sería el último el de mina porque en eso grita y vino que ya está en la zona donde dejó su arma tomando la esta con el cañón la arma principal de mina y lista para dispararle al cañón número 9 posicionándose para disparar y justo a tiempo para que se termine el capítulo de esta quincena. ¿Podrá Mina acertar o será tan cobarde el callo número 9 para volver a escapar o en medio del proyectil usar este impacto para que el callo número 9 tome la decisión de cargarse a sí mismo y ahí vino? Sabiendo que solamente puede hacerlo un minuto, puede ser que eliminen al huésped del callo volador insecto, o sea, ahí vino. Pero esto sea perfecto para dejarlo sin pensamiento que le evite adueñarse por completo de su cuerpo y tomar un cuerpo sin vida, dándole así una nueva forma pero con el pensamiento de un Kaiju tan salvaje e inteligente, siendo el mismo caso que vimos con el Kaiju número 9 al consumir a Isao Shinomiya, siendo todo esto el video del review. Si te gustó déjanos saber con un like, compartir y suscripción. Te dejo más contenido en las anotaciones del video para que lo cheques. Dicho eso, nos vemos la próxima.